hoş geldiniz. Aslında bugün e, öğrencilerin burayı doldurması gerekiyordu ama sanırım saatten dolayı denk gelmedi. O yüzden e, bu iş galiba velilere düştü. Not alacaklar öğrencilerimize iletecekler. Şimdi e, bugünkü konumuz Türkiye'de olan e, mucize diye nitelendirdiğimiz e, güzel başarılar nasıl ortaya çıktı? E, o kadar imkansızlıklara rağmen insanlar nasıl başarabiliyor? İçlerinde farklı olarak ne var da e, bir yerlere daha çabuk, daha kolay, daha hızlı gelebiliyorlar? Araştırdık ve bir sürü hikayeyle karşılaştık. Evet, şimdi e, dünyaca ünlü bir e, başarı hikayesi var. Önce onu seyrettirmek istiyorum size. Sonra Türkiye'ye dönüp bakalım Türkiye'de neler yaşanmış başarıya dair. Onları işleyeceğiz. Sometimes in life, when you fall down, and you feel like you don't have the strength to get back up, do you think you have hope? Because I tell you, I'm down here, face down, and I have no arms, no legs. It should be impossible for me to get back up, but it's not. You see, I will try 100 times to get up, and if I fail 100 times, If I fail and I give up, do you think that I'm ever going to get up? No. But if I fail, I try again and again and again. But I just want you to know that it's not the end. It matters how you're going to finish. Are you going to finish strong? And you will find that strength to get back up. Not this.
I still desire it? Um, you know what? I, I actually do. You know, I, I'm not discouraged if he doesn't give it to me. Um, and it's not that I'm not content, because I am content. I'm fine. I'm, I'm, it, it, it's such a big, big ministry that God's given me, and, and such a beautiful thing to witness people's hearts being changed and transformed because of the, you know, the testimony that we bring of, of God's glory, grace, and perfection. But, um, you know, I, I st- I'm still believing for the miracle. and I love traveling around the world, fishing, golfing, and swimming. I love living life. I am happy. Sadece. Ve e, sobalı evde ders çalışmaya hiçbir imkanı yok. 
Peki Semra Topal buna nasıl bir çare buluyor? Okulda kalıyor. Herkes dağıldığı zaman Semra Topal tek başına okulda kalıyor, iki saat çalışıyor. ÖSS yabancı dil alanında Türkiye birincisi oluyor. 100 yabancı dil sorusunun tamamını doğru işaretliyor ve 90 sayı, sözel sorusunun 88'i doğru. Evet, ortaokul mezunuydu, 52 yaşında doktoraya başladı. Terziye küçük, 15 yaşında evlendirilmiş, zorla evlendirilmiş. 17 yaşında çocuğu olmuş. Ve e, her zaman içinde okuma aşkı devam etmiş, hiç onu susturamamış. Bunun için dershanede halkla ilişkiler bölümüne girmiş, çalışmaya girmiş aslında. Sadece eğitimden uzak kalmamak için. Bir süre sonra o dershaneden yararlanmaya başlamış. 35 yaşında dışarıdan ortaokulu bitirmiş. <gülüyor> Ve Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Halk ve İlişkiler Bölümünü kazanmış. Yetmemiş başarı. Yabancı dil öğrenmiş ve yüksek lisans ve doktora yapmış. Kendi kızıyla birlikte aynı üniversiteden mezun olmuş. Aynı gün kep atmışlar birlikte. Başka bir örnek. ZSK'da işliydi, doktor oldu. Cengiz Doğan. İlk nitelikli işinden kovulmuş, kız arkadaşı terk etmiş. Çaresizlik içinde düşünürken Milli Eğitim bir sınav açıyor. Milli Eğitim'in açtığı bir sınavda birinci olarak yatılı bir okula yerleşiyor. Okula yerleştiği zaman anlıyor ki öğretmen olmak istiyor. İçinde aşk. Ve 8 yılda e, ortaokulu, pardon doktor olmak istiyor. Liseyi gündüz çalışıp gece okuyarak bitiriyor. 32 yaşındayken ÖSS'ye giriyor. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi kazanıyor. Evet gerçek bir hikaye. İmkanları ne kadar kısıtlı ve tıp kazanmanın ne kadar zor olduğunu bildiği halde mücadeleyi bırakmıyor. Hizmetliydi öğretmen oldu. Hasan Tesmi Mehmet <gülüyor> Öztürk. Sinop'un Türkiye ilçesinde yatılı ilk öğretim okulunda hizmetliydi. Öğrencilerle ders görmeye başladı. İlk ve tek tercih olan Kastamonu Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliğini kazandı. Ve diğer bir hikaye, biraz hüzünlü bir hikaye, diyaliz makinesine bağlı bir öğrencimizin hikayesi. Birden sevme. Düşünün ya, okuldan gelip diyalize bağlanıyor. Ve ÖSS sınavına girdiğinde rahatsızlanıyor. Böbrek hastası. 55 dakika ara vermek zorunda kalıyor. Bırak diyorlar. Sınavı bırak artık. Boş ver. Sağlığın önemli. Kanaması başlıyor. Ve o sınavı bırakmıyor. Mimar Sinan Üniversitesi mimarlık bölümünü kazanıyor. Şimdi. Aslında eşit koşullarda değiliz. Bizim koşullarımız daha iyi. Doğru mu? Daha iyi. Peki bu güzel koşullarda biz... Niye istediğimiz sonuçları alamıyoruz? Niye istediğimiz, hak ettiğimiz yerlere gelemiyoruz? Var mı bir fikri olan? Tembeliz doğumda. Tembel miyiz? Tembeliz yani. Açık ve net tembeliz. Tembel miyiz? Arda, niye istediği yere gelemez insanlar? Biraz da öğrencileri katalım değil mi? Çoğunluğunun gerçekten bazı insanlar tembel olamıyor. Çalışmaktan korkuyor insanlar. Çalışmaktan korkuyorlar. Evet. Çalışmak zor mu peki? Bu kadar zor mu çalışmak? Aslında o kadar da zor değil. Zor değil değil mi? Zor değil. Bence de. Evet, bakalım. Nasıl başardılar? Bu kadar imkansızlıklara rağmen bizden fark, neyi farklı yapıyorlar da buralara gelebiliyorlar? Birincisi, hayatımızda çok var. Sayda tipi düşündüler. Düşünmediler. Saydı tipi düşünme nedir? Zamanım olsaydı. Diyor muyuz bunu? Bahadır diyor muyuz? Zamanım olsaydı daha çok çalışırdım. Değil mi? Evet. İmkanım olsaydı. Daha artık veriler ne imkan verecekler ben bilemiyorum yani. Veriyoruz, veriyoruz, veriyoruz. Daha hala imkanım olsaydı diyor. 
Matematikten özel ders alıp fizik dersim olsaydı. Fizikten ders alıp kimya dersim olsaydı. Ben de onun gibi iyi öğretmenlere sahip olsaydım. Benim de daha anlayışlı annem babam olsaydı gibi. Saydı tipi düşünme budur. Param olsaydı. Param olsaydı daha iyi imkanlarım olurdu. Şimdi başarının aslında parayla ilgisi olmadığını burada çok iyi gördük değil mi? Başarının parayla ilgisi yok. Başarının şurayla ilgisi var. Özel dersim olsaydı. Yani özel ders alıp almamakla da alakalı değil aslında. Ordunun köyünde yetişmiş bir kız çocuğu ne kadar özel ders alabilir ki? Ki yazları çalışmak zorunda. Özel dersle de alakası yok. Daha zeki olsaydım. Ben hep şeye inanırım. Allah herkese eşit koşullarda yaratmıştır. Sadece değerlendirebiliyorsan daha iyi yerlere geliyorsun. Değerlendiremiyorsan olduğun yerde sayıyorsun. Hepimiz eşit koşullarda yaratıldık. Peki bir sınavı kazanma ihtimalimiz nedir? Yüzde elli, yüzde elli. Yüzde elli, yüzde elli. Doğru mu? Evet, herkesin eşit şansı vardır. Ya kazanırsın ya da kaybedersin. Yüzde elli, yüzde ellidir. Evet, zaman. Zaman kullanımında bilinçli oldular. Zamanımızı iyi değerlendirebiliyor muyuz? <gülüyor> e başarılı insanların da 24 saati yok mu? Hepimizin 24 saati var. Zaman görecelidir. Evet, bir yılın kıymetini sınıfta kalan bilir. Bir ayın kıymetini erken doğuran ana bilir. Bir haftanın kıymetini dergi çıkaran bilir. Bir saatin kıymetini peronda sevgilisini uğurlamak için bekleyen bilir. Bir dakikanın kıymetini uçağa kaçıran bilir. Bir saniyenin kıymetini ölümden dönen bilir. Ve bir salisenin kıymetini altın madalya kaçıran bilir. Aslında zaman görecelidir. Sınava ne kadar kaldı? Uzak mı? Yakın mı? Uzak mı? Pek yakın. <gülüyor> yakın. Aslında uzak. Yapılacak o kadar çok şey var ki, o günlere sığdırılacak o kadar çok şey var ki, aslında sınav yakın değil, uzak. Kimine göre ki çok yakın, endişe büyük ya, yani yetiştiremeyeceğiz, zaman yok. Kimine göre de zaman çok fazla, o, o, o zamana kadar ben her işimi hallederim. Zaman görecelidir. Evet, yapılacak işleri olanlar için zaman geçer, bir amacı olmayanlar için zaman döner. Evet, amacı olmayan için zaman döner. Sabah olur, öğlen yapayım der. Öğlen olur, akşam yapayım der. Sabah olur, öğlen yapayım der. Sürekli böyle döner zaman onlar için. Zamanı bozuk para gibi harcıyoruz ve asla kıymetini bilmiyoruz. Aslında sahip olduğumuz en değerli şey zamandır. Kesinlikle zamanı bilincinde değiliz. Zaman akıp geçiyor, bir sınava hazırlanırken... O zamanı nasıl kullanacağımızı asla bilmiyoruz. Bir öğretim nedir bilen var mı? Yok mu? Hemen anlatayım. Herkesi ders çalışma saati farklıdır. Kimi sabah kalktığı zaman çok enerjik olur. Kimisi ayılamaz, çok uyuşuk olur sabah ama öğlen bomba gibi olur. Şimdi zamanı kullanmak istiyorsanız, iyi şekilde değerlendirmek istiyorsanız önce bir öğretmenize bakmanız lazım. Mesela Arda ne zamanlar ders çalışmayı sever acaba? Akşam. Akşam. Akşam enerjik misin? Sabahları da enerjiksin sen. Sude ne zaman ders çalışır? Ne zaman ders çalışmayı sever? Öğlen. Öğlen. Buse? Akşam. Akşam. O daha küçük de 5 yaşında. Akşamları çizgi filmle birlikte çalışıyor. <gülüyor> evet. Herkesin biyoritmi farklıdır. Üç hafta boyunca kendinizi deneyimleyin. Sabah kalktığınızda mı daha rahat çalışıyorsunuz? <gülüyor> Öğlen mi daha rahat çalışıyorsunuz yoksa akşam mı? Kimileri okuldan geldikten sonra bir saat yatar, uyur, gece iki buçuğa kadar müthiş çalışır. Kimileri eğer uyursam kalkamam der, on ikiye kadar mükemmel çalışır ama sabah kalktığında çok uyuşuk olur, öğlene kadar ayılamaz. O yüzden... 
Aslında ders programı diye bir şey yoktur. Kişiye özel program vardır. Hangi noktalarda, hangi zamanlarda daha iyi çalışıyorsanız önemli konularınızı, önemli derslerinizi o saatlere koymanızı öneriyorum. Evet, bu insanlar bazı şeyleri farklı yaptılar, hayal gücüne inandılar. Öğretmen bir gün sınıfa giriyor, hayalinizi anlatın diyor. İleride ne olmak istiyorsunuz? 6. sınıf öğrencisi. Ee, arkalardan bir parmak kalkıyor ama gözüne sokacak öğretmen, öğretmeni. Merak ediyor öğretmen, kaldırıyor. Ne olmak istiyorsun diyor. Ben başbakan olmak istiyorum diyor. Sınıftaki herkes gülüyor. Çocuğun adı Mesut Yılmaz. Hayali vardı. Ee, geçenlerde uzaydan e, bir astronot atladı. Biliyor musunuz? İsmini biliyor musunuz? Yok. Felix. Felix. Evet, 43 yaşındaydı. Uzaydan atladı. Ve e, odasını karıştırırken bir resim buldu. Paraşüt de 6 yaşındayken kendini çizmiş. Paraşüt de uzaydan atlarken 6 yaşındaydı hayal kurmaya başladığında. Ve 43 yaşındaki astronot 6 yaşındaki hayallerini gerçekleştirdi. Başka bir örnek vereyim. Hande Yener. Hande Yener her gün Sezen Aksu'ya mesaj attı. Vokalistiniz olmak istiyorum diye. Yaklaşık iki buçuk sene hiç tınlanmadı. Her gün attığı mesaja o kadar inandı ki onun vokalisti olacağına ve oldu. Daha sonra dağları taşları açtı. Orası ayrı. Evet her şey bir hayalle başladı der Walt Disney. Walt Disney. Yeteneksizsiniz diye işe almadılar. İlk alındığı işten de üç gün sonra kovuldu zaten. Walt Disney'i biliyorsunuz değil mi? Şu Mickey Mouse'un... Ee, evet. Ve o Mickey Mouse'u nasıl çizdi? Artık her şeyden vazgeçmişti. İki şirket kurdu, ikisi de battı. Bir gün e, çok iğrenç bir yerde kalırken e, tuvaletin kenarından farenin geçtiğini gördü, hayal kurdu. Ve Mickey Mouse'u öyle yarattı. Evet. Başka örnek var mı? Aklınıza gelebilen. Mustafa Erdoğan, Hakkari'de sokaklarda insanları eğitirdi, halk oyunlarıyla. Çok hoşuna giderdi. Saltını soktu dersin yaratıcısı. Dünya tanıdı onları. Çünkü hayal kurdu. Evet, şimdi tam zamanı dediler. Önemli olan uzaklık değil, ilk adımı atabilmektir. Evet, şimdi tam zamanı demek aslında biraz zordur. Biz öğrenciler hep şunu bekleriz. Bir işaret gelecek biz o zaman çalışmaya başlayacağız. Bir gün ilham gelecek içimize biz ondan sonra deli gibi çalışacağız. Hiç beklemeyin. Bekleme salonunda asla oturmayın. Bekleme salonunda oturan öğrenciler asla başarılı olamazlar. Evet. Şimdi tam zamanı dediler. Geçen ay üşen Mertel'e ve vazgeçme diye bir seminer vardı. Eğer katıldıysanız işte orada, şimdi tam zamanı, demek için motivasyon cümleleri bulmanız gerekiyor kendinize. Ne gibi, bastır dumanı çıksın gibi. Şimdi ve hemen gibi. Mazeret yok gibi. Evet, adım atacaksa hemen atman gerekiyor. Yoksa hiçbir zaman gelmiyor. Yarın yaparsam daha iyi olur diye bir şey yok ki. E bugün de yarını, dünün yarını değil miydi? Yarınlar hiç bitmez. O yüzden hemen ayağa kalkıp harekete geçmemiz gerekiyor. Evet, başarısız insanlar çok konuşur dediğimiz gibi. İşte şöyle olsaydı, şöyle olurdu, zamanım olsaydı böyle yapardım. Başarısızlık çok ses getirir. Çok konuşur başarısızlar. Başarılı ise içten içe sevinir, susar, sevincini yaşar. Evet, hatalarından ders aldılar. Şimdi hata kötü bir şey değildir. Hata aslında kabullendiğimiz sürece bizim basamaklarımızdır. Mesela sınavlardan düşük aldık. Ne yapacağız? Sınavlardan düşük aldığımız zaman başarısızlıklarımıza odaklanmayacağız. Neleri düzeltebiliriz? Nelerin üzerine gidebiliriz? Bir testten full çektiysen eğer bunu üzülmen gerekiyor. Sebep şu. Eğer sen o sınavda... Ee, 
başarılıysan e, tamam full çekersin ama o sınav senin yanlışlarını, hatalarını, eksik taraflarını ölçmemiş demektir. Biz yanlışlarımızı sevelim. Yanlışlarımızı teklemeyelim. Onlar bizim röntgen filmimiz gibi. Doktora gidersin, senden film ister. Git, bir bakalım der. Deneme sınavlarına girmekten korkuyoruz. Düşük alacağız, herkese rezil olacağız diye. Halbuki sen doktora gittiğin zaman, doktor sana şu filmleri çektir dediğinde çektirmem olmaz diyor musun? Demiyorsun. E o zaman sınavlara niye girmiyorsun? Sınavlar bizim için e, bir neticedir. Bizim yol haritamızdır. Hatalarımızdan ders almayı bilmeliyiz. Evet örnek verelim. Mesela Demosthenes diye bir hatip. Kekemeydi. Bu şekilde topluluk karşısında konuşmayı denedi. İlk konuşmasında kekeme olduğu için güle güle sahneden indirdiler. O ne yaptı? Yaklaşık iki buçuk yıl boyunca e, deniz kenarında topladığı o çakıl taşlarıyla konuşmayı denedi. İki buçuk yıl her gün. Ve şimdi biraz araştırırsanız bilirsiniz dünyaca ünlü bir hatip. Evet, Victor Hugo. Herkes bilir. Şiirleri cebinde dolaştı. Yayın evlerini gezdi. Dediler ki, kusura bakmayın ya biz bu şiirlerde bir şey bulamadık. Siz yeteneksizsiniz dediler. Ve Victor Hugo herkese ne kadar başarılı olduğunu kanıtladı. Sezen Aksu. Sezen Aksu ne kadar başarılı değil mi? Ama ilk çıkardığı albümü 50 kişi aldı. Haydi Şansım adlı albümü 50 kişi aldı. Sonra 3 gün sonra sahneden kovdular. Gene yeteneksiz diye. Yani onlar hatalarından ders aldılar. Mesela Bruce Lee. Bir bacağı kısadır. Bir gün sokakta acayip bir dayak yedi. O günden sonra e, dövüş dersi almaya başladı. Ve e, filmlerde de çok güzel rol aldı. Kullandı. Zayıf tarafını kullandı. Zayıf yönünü kullandı. Evet. Kaybetmekten korkmayalım. Kaybetmek bizim yolumuzu, ufkumuzu açar. Nerelere yama yapacağımızı anlarız o kaybetme duygusuyla. <gülüyor> Her başarısızlık başarıya atılmış bir adımdır. Bunu unutmayın. Evet, olay bu. Deneme sınavlarına girmiyorsak aslında biz başarısızlığa uğramıyoruz. Denemekten vazgeçiyoruz. Denemekten vazgeçmeyeceksiniz. Şimdi doğru arkadaşlarla zaman geçirdiler. Şimdi iki arkadaş yan yana konuşurken bir tanesi diyor ki ne olacak bu sınav? Sınavlara anlam yüklüyoruz değil mi? Sınavların ismini değiştiriyoruz, işte lanet ediyoruz, öfkeleniyoruz, işte itiraz ediyoruz. Sonra gidip oturup o sınava çalışmaya çalışıyoruz. Olur mu? Olmaz. Birincisi o sınavları kabul etmeliyiz. İki arkadaş yan yana konuşurken biri olumsuz bir şey söylüyorsa bu bir şekilde yayılıyor dalga dalga. Buradan biri olumsuz bir şey söylesin bu şekilde herkesi etkiler. İlginç bir araştırma var şimdi. E, Leeds Üniversitesi'nde diyor ki bir grupta davranışı %5 verirler geriye kalan %95 buna uyar. Bunu biz bilmiyorduk. İnsanlar göçmen kuşları gibi. Yüzde beşi bir şey söylediği zaman ki eğer bu olumsuzsa çok çok etki yapar. Niyeyse biz olumsuza daha böyle inanma taraftarıyız. Mesela e, küçük sinek mide bulandırır gibi atasözlerimize yansımış. Biri olumsuz bir şey söylediğinde hemen yüzde doksan beşi ayak uydurur. Yüzde doksan beşi. Şimdi yanındaki olumsuz kelimeler kullanıyorsa sınav hakkında... E, kaygı çekiyorsa ve bunu sık sık dile getiriyorsa o arkadaştan uzaklaşacaksın. Olumsuz cümleler kurulmayacak asla. Hani bir cümle vardır. Çaresizseniz çaresizsiniz. Gibi. Nasıl baktığımıza bağlı. Sınavlar bizim üniversiteye giriş bekçimizdir. Onlar bizim giriş kartımızdır. Sen bu üniversiteye girebilirsin. İznedir onlar. Ya sınav olmasaydı Türkiye'de ne olurdu? Düşünebiliyor musunuz? Sınav olmasaydı ve biz mülakatla girmek zorunda kalsaydık. Herkes kendi adamını alırdı. Adamı olmayanlar ne yapardı? Öyle dışarıda kalırdı. İşte 
üniversite sınavının belgesi de budur. Ben başarılıyım. Al, elimde belgem var. Budur. Evet, yedincisi. Doğru hedefleri peşinde koştular. Her seminerimde söylüyorum. <gülüyor> Fabrika ayarlarına uygun hedeflerimiz olmalıdır. Evet, hedefimiz nedir? Nasıl anlatılır? Şimdi ben ineyim, bir sorayım bakayım. Hedeflerimiz nelerdir? Gelen öğrencilerime. Hedefin nedir? Hukuk. Mimarlık. Eylül ne ister? Güzel bir üniversite kazanmak. Güzel bir üniversite. Doktorluk. Doktorluk. Evet. Güzel bir üniversite. Güzel bir hedef. Doktorluk güzel bir hedef de. Eksik bir hedef. Ben İstanbul'da okuyacağım olmaz. Eğer İstanbul'da okuyacaksan sen 4 yıl okuyacaksın sonra ne yapacaksın? Bir ömür boyu ne yapacaksın? Net değil. Evet para kazandırsın yeter. Ömür boyu yapacağımız meslek için para kazandırsın yeter dememiz kendimize acımasızlık olur. Boğaz içinde okuyorum demek de bir hedef değildir. Hep anlatıyorum. Boğaz içinde okumak bir hedef değildir. Boğaz içinde 5 yıl okuyup sonra ne yapacaksın? Ya anahtar kilit modeli değilsen, ya o boğaz içinden hedeflerine uygun bir bölüm seçmemişsen ne olacak? Sonrasında ne olacak? Bunu düşünmek gerekiyor. İstanbul'da okumak istiyorum gibi bir hedef eksik bir hedeftir. Öğretmen olmak istiyorum diye bir hedef eksik bir hedeftir. Boğaz için eksik bir hedeftir. Tarihini söyleyeceksin net. 2013 yılında ben LYS YGS sınavı sonucunda Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliğini kazanmak istiyorum diyeceğiz. Hangi limanı hedeflediğini bilmezsen hiçbir rüzgarın sana faydası olmaz. Geçen seminerde de söyledim Arda Turan her gün dayak yiyor. Niye dayak yiyor Arda Turan? Babası onun öğretmen olmasını istiyor. Her gün dışarıda futbol oynarken kulağından tutuyor eve getiriyor. Bir bakıyor Arda Turan gene çıkmış. Arda Turan diyor ki ömür boyunca dayak yedim babamdan. Çünkü öğretmen olmamı istiyordum. Arda Turan'ın fabrika ayarları öğretmen olmasına müsaade etmedi. O vazgeçmedi. Eğer doğru hedef e, hedeflere ulaşmak istiyorsanız önce fabrika ayar, ayarlarınıza bakmanız lazım. Gerçekten kötü meslek yok. E, biz kötü yapıyoruz mesleğimizi. İyi meslek de yok. İyi yapıyoruz mesleğimizi. Çok kazandıran meslek de yok. Her meslek kazandırır. Sadece iyi ve kaliteli yaptığımız sürece. Evet. Birçok insan hayatta başarı, birçok insanın hayatta başarısız olmasının sebebi yetenek, zeka, hatta cesaret eksikliği değildir. Sadece hedefleri yoktur. Enerjilerini bir hedefe kaydırmamışlardır. Evet, meşgul değil, üretken oldular. Şimdi bazı öğrencilerin yakındığı bir şey var. Çok çalışıyoruz ama olmuyor. Meşgul olmak, çok çalışıyor olmak, nitelikli çalışmak anlamına gelmiyor. Çalışırken nasıl çalışıyoruz? Mesela iyi hissettiğimiz konudan 500 soru çözmenin alemi yok. Önce farkındalık kazanırsın. Hangi konularda ne kadar iyisin? Kendine puan verirsin. Birden beşe kadar. Dört hissettiğin konularda artık çözmene gerek yok. Beş hissettiğin konularda çözmene gerek yok. Birleri, ikileri, üçleri yüksel, daha nitelikli çalışırsın. Öğrenci çok çalışıyor ama nitelikli çalışmıyor. Aslında daha az çalışarak daha güzel, daha iyi sonuçlar alabilir. Ve son olarak başarılı bileceklerine inandılar. Her şeyi atın. Yani bugüne kadar söylediğim her şeyi unutun. Asıl önemli olan bu. Hedefi söylüyorsun ama korkarak söylüyorsun. Çoğu öğrencim hedefini söylemiyor. Niye? Dalga geçecekler. Çünkü dışarıdakiler onu kazanabileceğine ihtimal vermiyor. O da söylemekten çekiniyor. İnanacaksın kendine. Güveneceksin. Olumlu düşüneceksin. Olumlu konuşacaksın. Evet. Kim inandı başarabileceğine? Michael Jordan inandı. Lise 2'de antrenörü attı. Kısa boylu diye attı. Şahan Gökbakar. 
Bilkent Üniversitesi tiyatro bölümünde en tembel öğrenciydi. Herkes dalga geçiyordu. Şahan Gökbakar'la. Ve Terhan Şensoy. Yılmaz Aydoğan'a dedi ki, sen bu işi yapamazsın. Sen yeteneksizsin. Avrupa yakasında Selin diye bir karakter vardı. Bilen var mı? Evet, Müjdat Gezen Sanat Okulu'ndan kovuldu. Yeteneksiz diye. Evet, aslında yani şu seminerin sonunda bilmeniz gereken tek şey var. Önce kendine inanacaksın, önce kendine güveneceksin. Başarabileceğine inanıyorsan herkese inandırabilirsin. Yeter ki şu içindeki sesi dinle. Kendine güven, o yolda planlı, başarılı çalıştığımız sürece her yere gelebiliriz. Evet, çok güzel bir cümle özellikle koydum bunu. İnandığı gibi yaşamaya yaşadığı gibi inanır. Bazı şeyleri kabul ediyorsak eğer, o kabul ettiğimiz hayat, hayata biz inanırız. Evet, silkelenip kendimize gelip hayatımızın dümenine geçmek zorundayız. Başarılı insanların yaptığı gibi. Evet, eğer imkansız olduğunu düşünüyorsak eğer, zaten imkansızdır bizim için. Hedefini koy, inandığın sürece mutlaka ulaşacaksındır. Teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Hayatlarınıza sağlık. Sormak istediğiniz sorularınızsa ben buradayım.